Dit is Papa Alfa 0 Eco Tingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 9 mei 2015. Dat is het bulletin van zaterdag. Vandaag uh, enkele headlines uit het nieuws. En voor de rest het propagatiebulletin van de RSJB voorafgegaan door twee nieuwsberichten in het Engels van Emergency Radio op de Korte Golf. Volgens ham minteken dmr.be beschikt België nu over 20 DMR repeaters. In Nederland zijn dat er momenteel overigens 24. Maar goed, in België hebben ze dan weer System Fusion waar ze een flink aantal repeaters voor hebben wat ook steeds maar groeit. En die staat is er ook niet geheel onbetekenend en dat is in Nederland ook zo. Een ander nieuwsbericht dat ik echt wel erg leuk vind, dat is de site webwereld.nl die meldt de komst van de chip. En je schrijft dat met puntjes tussen de letters C, H, I, P. Het betreft een computer die nog kleiner is dan de Raspberry Pi en hij kost slechts 9 US dollar. Producent Next Thing heeft er volgens Webwereld een 1 GHz Allwinner A13 processor ingestopt, 512 MB RAM en 4 GB aan flashgeheugen. Verder aan boord een USB poort, een micro USB, een audio uitgang met microfoon ingang en video aansluiting ingebouwde Wifi 802-11BGN en Bluetooth 4.0. Alles wordt bestuurd via de Linux distro Debian die al klaar staat met een pakket aan Linux apps. Ja, een aantal dingen die heeft de Raspberry niet. Hè? Zoals de microfooningang, de ingebouwde wifi en de bluetooth. Nou, ik ben erg benieuwd of het ding goed werkt. Hij ziet er heel klein uit. Echt veel kleiner dan de Raspberry nog. En 9 dollar. Oké, okay, hier komt het Engelse gedeelte. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Daily Minutes of Saturday, May 9, 2015. This is Peter John of Emergency Radio. Some ham radio news headlines. Nepali Customs have at last released the emergency repeater on May 5 that was sent to that country in March, even before the April 7.8 earthquake struck. The repeater was donated to the Tribuvan University in Nepal by the Computer Association of Nepal, USA. British Amateur Television Club BATC has published a free issue of their magazine CQTV which is dedicated entirely to reduced bandwidth TV. Narrowband ATV is hot in UK since that country got allocated an extra megahertz to their 2 meters allocation, especially for these kind of experiments. Bandwidths as narrow as 500 kilohertz are being used. The free issue can be downloaded from their website batc.co.uk. Next in our broadcast is the propagation bulletin of the RSGB. CQ, 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 calling all radio amateurs and shortwave listeners. This is GB2RS, the news broadcasting service of the Radio Society of Great Britain. It comes to you from G4NJH in Nottingham. You can find the script on the RSGB's own web page. Good morning, it's Sunday the 10th of May 2015, this is GB2 RS News. Now the radio propagation report compiled by G0KYA and G4BAO on Friday the 8th of May. This last week has not been a good one for HF. On Sunday the 3rd there were solar flares and an earth-facing coronal mass ejection with further flares on Tuesday. Later on Tuesday evening there was a massive X-class solar flare that blocked out HF in the Pacific region. This was followed on Wednesday by a geomagnetic disturbance with a KP index hitting 5. These combined to give poor HF conditions at times despite solar flux rising to 136. Looking ahead, large sunspot region 22339 was coming around the eastern limb of the sun at the time of writing. It was the region that brought the X-class flare, so we may be in for a rough ride next week. The solar flux index is predicted to be within the range 140 to 150, but we can expect unsettled geomagnetic conditions, especially in the latter half of the week when the KP index could hit 5 again. This may help depress maximum usable frequencies and generally disrupt long-term HF paths. The good news is that we're now in the sporadic E season, which will bring good short skip on the upper HF bands, especially 28 megs, but more of that later. And now VHF and up propagation. Next week is expect fairly flat tropo conditions. There'll be a weak ridge of high pressure close to southeastern England at first, which may provide some slight enhancement to the near continent, but it's not expected to last very long. 
Last week we saw some sporadic E from the UK, but at the time of writing this was very marginal. It's widely accepted that weather events play a role in determining some of the locational properties of sporadic E. To keep up to date with possible weather triggers for sporadic E, the RSGB Forum Discussion Group contains a section called Radio Propagation Questions. In there you'll find the threads, jet stream weather charts for E's research, chart drawer containing daily postings of jet stream weather charts plus commentary, and jet stream weather charts for ease research discussion for your feedback and questions. These charts may help you look in the right direction for DX. It's not a forecast of sporadic key, but a new tool to encourage further research and discussion, so feedback is welcome. This resource can be found at www.rsgb.org uh, uh, or go to the main site and then select forums. And that's all for this week from the Propagation Team. That's all this week from me until next week. This is Papa Alpha Null Echo Tango Echo. In the beginning, there was silence. Then came ham radio. And there came the great exchange of ideas that led to many new inventions like the cell phone and communications that leads to lifelong friendships from down the street to around the world with millions of other amateur radio operators. And today's ham radio is the best source of backup communications during disasters or emergencies. Ham radio is alive and well. Find out more. Visit helloradio.org and get in on all the action. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. Met een herhaling om half elf de dag erop ochtends. Je kunt ons mailen op het korte mailadres en dat is x xdvme En eerdere uitzendingen zijn te vinden op pnl.ete.nl. Wil je meer nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op handnieuws.nl. En kijk zeker eens op hobbyscope.nl, pi3utr.nl of pi610.nl. Daar kun je vinden hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Dit is Papa Alpha 0 Eco Tingo Eco.